పెద్దపేట పట్టణంలో మే పది వరకు పూర్తిగా లాక్డౌన్ ఆర్డీఓ మోగిలి వెంకటేశ్వర్లు నరసరావుపేటలో మరో మూడు రోజులు పూర్తిగా లాక్డౌన్ కొనసాగించడం జరుగుతుంది ఏది చేసినా ప్రజల మంచి కోసమే కనుక మే పది వరకు పూర్తిగా లాక్డౌన్ చేయడం జరిగిందని ప్రజలందరూ సహకరించాలి పాలు నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు అన్ని ఏ వార్డుకు ఆ వార్డులో డోర్ డెలివరీ సౌకర్యం కల్పించడమైంది సప్లై చేసేవారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పాసులు ఇవ్వడం జరిగింది కావున కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని అన్నారు మళ్ళీ పదో తారీఖు వరకు పూర్తిగా లాక్డౌన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించి ఇళ్లలోనే ఉంటూ బయట రాకుండా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా మనకి మన పట్టణంలో సేవ చేసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని అమలు చేస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ దీన్ని గమనించి ఇళ్ళకి పరిమిత కావాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి దాదాపు నూట అరవై మూడు కేసులు పాజిటివ్ కేసులు రికార్డు కావడం జరిగింది మన డివిజన్లో దీన్ని చూసుకుంటే ముంబైలో ఉన్నటువంటి కేసులు దృష్టిలో పెట్టుకుని చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనకి దాదాపు అక్కడ రెండు కోట్ల జనాభా ఉంటే దాదాపు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డెబ్బై ఉన్నాయి కేసులు ఇక్కడ మనకి వన్ ల్యాక్కి వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఉన్నాయి అంటే దాదాపుగా ఫిఫ్టీ కేసెస్ ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ అక్కడ ఇక్కడ మనకి వన్ ల్యాక్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కరోనా వ్యాస్ అది వైరస్ వ్యాప్తి మనం చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అందుకని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మరొక మూడు రోజులు పొడిగించడం జరుగుతుంది అయితే పొడిగించే సందర్భంలో మేము ఈ యొక్క మిల్క్ కానివ్వండి కూరగాయలు కానివ్వండి గ్రాసరీస్ కానివ్వండి ఈ సక్రమ అద్దం లేవని కూడా రివ్యూ చేసాము ముందుగా ప్రకటించినట్లుగా ప్రతి రెండు మూడు వాటిలు కలిపి ఒక షాప్ సప్లైయర్ని మేము ముందుగా ఐటిఫై చేసి చెప్పాం గతంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా సప్లై చేస్తున్నారు ఏంటని కూడా మేము ముందుగా ఇప్పుడు ఇదే ఈ యొక్క ప్రెస్ మీటింగ్ ముందుగా మేము వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డుల్లో ఉన్నటువంటి అడ్మిన్స్తో కూడా మాట్లాడాము సప్లైస్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అని అడిగిన అడిగిన మీద కొన్ని చిన్న చిన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా కొంతమంది అందరు లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది దాని మీద మేము ఆ వెంటర్స్ కూడా చెప్పాము మీరు ఎవరైతే ఆర్డర్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకే కాకుండా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చే విధంగా ఆటోలు కానివ్వండి ఈ తోటి బళ్ళు కానీ పెట్టుకొని ప్రతి వార్డు కూడా తిరగమని చెప్పాం ఆ విధంగా తిరిగి దానికి కూడా వాళ్ళు ఒక పది ఆటోలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి ఇంటికి డోర్ టు స్టాప్ వెళ్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా సప్లై చేసి మీకున్న అవసరాలు తీరుస్తారని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం వారికి కూడా మేము గట్టిగా చెప్పాం ఎక్కడ మాకు కంప్లైంట్ రాకూడదు ఎందుకంటే పూర్తిగా లాక్డౌన్ ప్రకటించాం కాబట్టి ప్రజలు రోడ్డు మీకు వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా అందించాలని చెప్పి సరుకులు మనకు చెప్పడం జరిగింది గట్టిగా వాళ్ళు కూడా అందుకు సహకరించ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు కాబట్టి మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరు కూడా బయట రాకుండా ఈ యొక్క షాప్స్ ఏవైతే మేము ఐటిఫై చేసామో ఆల్రెడీ అవి అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది మన సోషల్ గ్రూప్లో కూడా పెట్టాము అదేవిధంగా మా యొక్క సచివాలయం ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కూడా అందజేసాము అక్కడ ఉన్నటువంటి సచివాలయం ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే వార్డు అడ్మిన్ సెక్రటరీ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు